সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ স্প্রিং কনসার্ট ইনফেক্টিভ ম্যাস অফ গিভেন স্পাইরাল স্প্রিং এন্ড হ্যান্স টু ক্যালকুলেট দ্য রিজিডিটি মডিউলাস অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল অফ দ্য স্প্রিং এখন এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমাদের বেসিক্যালি তিনটা জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে একটা হচ্ছে স্প্রিং কনসার্ট একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ম্যাস একটা হচ্ছে রিজিডিটি মডিউলাস সো এইটাই হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টের মূল অবজেক্টিভ সো স্টার্টিং এ আমরা কিছু রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন বের করে নিব ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা স্পাইরাল স্প্রিং এই স্পাইরাল স্প্রিংটার আমরা থিকনেস মেজার করব ডায়মিটার মেজার করবো তো ডায়মিটার মেজার করার জন্য আমরা আবার সেই স্লাইড ক্যালিপার ইউজ করছি যেটা লাস্ট এক্সপেরিমেন্টে ইউজ করা হয়েছে এই স্লাইড ক্যালিপার দিয়ে আমরা একবার টান ছাড়া একবার টান সহ মেজার করবো ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ডায়মিটার এক্সটার্নাল ডায়মিটার মেজার করার জন্য যেটা করতে হবে এখন এই সবগুলো স্প্রিং এর কিন্তু সার্কুলার লেংথ সেম তো সবগুলোর ইয়েতে আমি এইটাকে নিচ্ছি সার্কুলার ডায়মিটার মেজার করার জন্য এটার এক্সটার্নাল ডায়মিটার মেজার করার জন্য এটা দুই সাইডে আমার বার্নিয়ার কালিপারে দুটো পয়েন্ট রাখবো বার্নিয়ার কালিপারে দুটো পয়েন্ট রাখলাম আমি তো এইভাবে করে আমার বার্নিয়ার কালিপারটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল যে এক্সটার্নাল ডায়মিটার এখন এভাবে আমি মেজার করতে পারবো সো আমি লাস্ট এক্সপেরিমেন্টে দেখিয়েছিলাম যে এটা হচ্ছে মেইন স্কেল রিডিং হচ্ছে জিরোর এক্সাক্ট অপোজিটে যে লাইনটা কোয়েন্সাইড করে সেটা এখানে জিরোর এক্সাক্ট অপোজিটে যে লাইনটা কোয়েন্সাইড করে সেটা হচ্ছে টু এর একটু পরে দ্যাট ইজ টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান তো আমি মেইন স্কেল রিডিং এ রাখলাম হচ্ছে আমার ফার্স্ট কাজ মেইন স্কেল রিডিং এ আমি রাখলাম হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান তারপর সেটার সাথে আমি ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট কে আর ভার্নিয়ার স্কেল রিডিং কে মাল্টিপ্লাই করে টু পয়েন্ট ওয়ানের সাথে অ্যাড করবো সো ভার্নিয়ার স্কেল কোনটা ভার্নিয়ার স্কেল রিডিং কোনটা এমন একটা পয়েন্ট যেটার সাথে নিচে আর উপরের লাইনটা এক্সাক্টলি ম্যাচ করে সো আমরা খুঁজি সেই পয়েন্টটা কোথায় সে পয়েন্টটা এখানে সামওয়ের অ্যারাউন্ড ফাইভ আমি দেখতে পাচ্ছি এক্সাক্টলি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এ নিচের আর উপরের লাইনটা ম্যাচ করতেছে এক্সাক্টলি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এ তো সিক্স পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে আমার বার্নিয়ার স্কেল রিডিং সো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এখন আমার বার্নিয়ার কনস্ট্যান্টের সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে বার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার এটাকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করতে গেলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেন্টিমিটার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সো আমি পেলাম আমার এক্সটার্নাল ডায়মিটার স্প্রিং এর এক্সটার্নাল ডায়মিটার পেয়ে গেলাম আমি কিছু একটা আসবে এখন ইন্টারনাল ডায়মিটার আমি কিভাবে মেজার করবো ইন্টারনাল ডায়মিটার মেজার করার জন্য বার্নিয়ার স্কেল এই ছোট পয়েন্টারটা ইউজ করতে হবে আমার এটা হচ্ছে মানে লার্জ কিছু মেজার করার জন্য ইন্টারনাল ডায়মিটার আমি এত লার্জ দিয়ে মেজার করতে পারবো না দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এটাকে ইউজ করতেছি সো এটাকে আমি স্প্রিং এর ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবো আমি দেখবো যে আমার মেন স্কেল আর বার্নিয়ার স্কেল রিডিং কত জিরো তে এটা কোয়েন্সাইড করতেছে এক্সাক্টলি টু পয়েন্ট টু তে টু পয়েন্ট টু তে আর বার্নিয়ার স্কেল রিডিং হচ্ছে এক্সাক্টলি মানে ওয়ান এর লাইনটা নিচে আর উপরে ম্যাচ করে এটা ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সো আমি ইন্টারনাল ইন্টারনাল ডায়মিটার পেয়ে গেলাম আমি এক্সটার্নাল ডায়মিটার পেয়ে গেলাম আমার স্ট্রেচ ছাড়া স্প্রিং এর এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল ডায়মিটার মেজার করা শেষ আমি সেম কাজটা করব 
परवर्तीशन कर स्प्रिंग So without any load, spring your length कोतो। शेटा अभी देखिए घंटे के। आमार तो length measure कोतो भी exactly J point आते spring टा माने last point J point है hang पड़े ऐसा। Hang point आते हैं। 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 Hang मध्यारेशन आबगुलेशन करबाजार्भेशन कर देखा दीची फार्स्टे लोड छाड़ा निल इनिशियल लेंथ ऑफ़ द स्प्रिंग ट्वेंटी सेवन सेंटीमिटर एड शुरू करब प्रति लोड हम फिफ्टी ग्राम कर फिफ्टी ग्राम एक लोड एड करब एंड आफ्टर दैट की फार्स्ट लोड जो स्प्रिंग एड करब मेजर कर लोड दिल फिफ्टी ग्राम क्या ओके सो फाइव सेंटीमीटर एक्सटेंड कर सके एको ना हमारे जितना काज अमी इखाने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ना हमें एक कॉलम आच्छे ए कॉलम टा हमारे फुलफिल करता होगे आमार प्रोटीटा स्प्रिंगर जोन्नो एस पार्ट द मैनुअल सजेस्ट इखाने बोला आच्छे जे द स्प्रिंग विल नाउ एक्सेक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड About the position of position of one has a origin. I mean, the center point, the shape point, the respect, the shape of the upper and the shape of the upper. 
যদি এটা আমার পজিশনও হয় তাহলে এই পজিশনের উপরে পজিশনের নিচে এটা হালকা আপ এন্ড ডাউন অসলেশন করবে আর সেই অসলেশনটা ফিফটি ভাইব্রেশন পর্যন্ত আমাদের কাউন্ট করতে হবে যে এই অসলেশন যখন পঞ্চাশটা ভাইব্রেশন কভার করবে তখনই আমি আমার স্টপ ওয়াচটাকে অফ করব করেসপন্ডিং টাইম রেকর্ড করবো সো এখানে আমার এটা আমার স্টপ ওয়াচ আমি যখন স্প্রিংটাকে হালকা এক্সটেন্ড করব তার ইমিডিয়েট পর আমি আমার ইমিডিয়েটলি আমি আমার স্টপ ওয়াচটাকে অন করব অ্যান্ড ফিফটি ভাইব্রেশন পর্যন্ত আমি কাউন্ট করব সো আমি স্টার্ট করছি আমার ইনিশিয়াল টাইম ফিফটি ভাইব্রেশন হওয়ার পর আমি আমার সপোজ টাকে অফ করে দিয়েছি বিকজ আমার ম্যানুয়াল সাজেস্ট করা যায় আমার ফিফটি ভাইব্রেশন পর্যন্ত টাইম নিতে হবে স্টিল স্প্রিংটা ভাইব্রেট করতেছে বাট ওই ভাইব্রেশন গুলো আমার কাউন্ট করব না লিমিট আমার ফিফটি ভাইব্রেশন ফিফটি ভাইব্রেশনের জন্য আমার ফার্স্ট ফিফটি গ্রাম লোড এর জন্য কত টাইম নিল সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট ওয়ান সেকেন্ড সো সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট ওয়ান সেভেন্টিন সো এখন হচ্ছে এটা আমার টোটাল টাইম ইন সেকেন্ডস এখন পিরিয়ড ক্যাপিটাল টি ইন সেকেন্ডস এটার মানে কি ফিফটি ভাইব্রেশন এর জন্য আমার টোটাল টাইম হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট ওয়ান বাট পিরিয়ড টি হচ্ছে পার সাইকেল কাউন্ট করি আমি সো পার সাইকেলের জন্য আমার টোটাল মানে আমার পিরিয়ড কি হবে সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফিফটি সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফিফটি হচ্ছে আমার পিরিয়ড টি ইন সেকেন্ডস আর টি স্কোয়ার হচ্ছে এই টোটাল যে ভ্যালুটা এটাকে আমি স্কোয়ার করবো জাস্ট দ্যাটস ইট সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট ওয়ান বাই ফিফটি হোল স্কোয়ার জন্য সেকেন্ড আমি আরেকটা ফিফটি ভাইব্রেশন লোড অ্যাড করবো এখানে তারপর এটা ফিফটি আগে ফিফটি আর এই ফিফটিটার মিলে টোটাল হয়ে গেল হান্ড্রেড গ্রামস হান্ড্রেড গ্রামস জন্য আমার সেম কাজটা করতে হবে হান্ড্রেড গ্রামস জন্য আমি করার পর বাকিগুলো আমি আর দেখাচ্ছি না বিকজ কাজটা সেম এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে আমি কি করবো এখন হান্ড্রেড গ্রাম যেহেতু দিয়েছি আমার এটা আরো ফার্দার এক্সটেন্ড করেছে এখন আমি দেখি এক্সটেনশন করবো এক্সটেনশন হচ্ছে আমার থার্টি ফাইভ সো ফর ফর হান্ড্রেড গ্রাম আমার এক্সটেনশন হচ্ছে থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার বা থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তো অবভিয়াসলি আমি এখানে লিখতে পারবো না দ্যাট ইজ ওয়াই আমার থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটারটাকে আমার আগের প্রিভিয়াস এক্সটেনশন থেকে মাইনাস করতে হবে মানে থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার থেকে প্রিভিয়াস এক্সটেনশনটা মাইনাস করতে হবে কিন্তু আমি যদি প্রিভিয়াস এক্সটেনশন কিন্তু আমার ছিল থার্টি টু আমি যদি থার্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি টু করি তাহলে কিন্তু আমার এক্সটেনশন চলে আসে থ্রি অ্যান্ড আমার এক্সটেনশন কিন্তু মানে লোড যত লোড বাড়বে তত এক্সটেনশন বাড়বে এটাই প্রুভ করতে হবে আমার এক্সপেরিমেন্ট দ্বারা কিন্তু আমি যদি থার্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি টু করি তাহলে আমার থ্রি সেন্টিমিটার আসে থ্রি সেন্টিমিটার আসলে কিন্তু এটা প্রপোশনালি বাড়ছে না লোড বাড়লে এক্সটেনশন কমছে সো এটা আমার রিলেশনটাকে প্রুভ করা না মানে ম্যাস ভার্সেস এক্সটেনশন রিলেশনটাকে প্রুভ করা না দ্যাট ইজ আমার যেটা করতে হবে একদম ইনিশিয়ালি যে টোয়েন্টি সেভেন সেন্টিমিটার ছিল উইদাউট এনি লোড আমরা থার্টি ফাইভ থেকে সেই টোয়েন্টি সেভেনটাকে মাইনাস করব এভরি টাইম আমার টাই করতে হবে সাপোজ থার্টি ফাইভের পরের এক্সটেনশনটা আমার আসতো থার্টি সেভেন সেই থার্টি সেভেনটাকে আমার টোয়েন্টি সেভেন দ্বারা মাইনাস করতে হবে তাহলেই আমার এক্সটেনশনটা ম্যাসের সাথে প্রপোশনালি বাড়বে থার্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আমার কত আসে এইট সেন্টিমিটার সো এইট সেন্টিমিটার হচ্ছে আমার পরবর্তী এক্সটেনশন ফর হান্ড্রেড গ্রাম লোড আবারও সেম কাজ আমি ফিফটি ভাইব্রেশন এর জন্য কাউন্ট করবো সো আমি ক্লকটাকে রিসেট করছি আমি এটাকে হালকা এক্সটেন্ড করছি
सो एन टाइम आसे फोर हंड्रेड ग्राम लोड टोटी वन पॉइंट नाइन सेवन सरिडे लिखी टो वन पॉइंट नाइन सेवन आसे ख्याल कर ग्राम लोडे जो सेवेंटीन पॉइंट एट वन छो हंड्रेड ग्राम लोडे जो टोटी वन पॉइंट नाइन सेवन एखान बुझते जो बस लोड एड करब तस्ते आस्ते स्प्रिंग आप एंड डाउन असोलेन कर सो जो आस्ते आस्ते आप एंड डाउन असोलेन तम बस सो मैथ बढ़ले एक्सटेंशन बढ़े फर द सेम नम्बर अफ भाइब्रेशन टाइम बढ़े देर फर हमारे पिरियड की टोटी वन पॉइंट नाइन सेवन बै फिफ्टी हमारे पिरियड बढ़े टोटी वन पॉइंट नाइन सेवन डिवाइडेड बै फिफ्टी हमारे टाइम पिरियड वन वन सेकेंडर जो कत से टो वन पॉइंट नाइन सेवन डिवाइड बै फिफ्टी तो नेक्स्ट हम पिरियड स्कोर टोटी वन पॉइंट नाइन सेवन डिवाइडेड बै फिफ्टी होल स्कोर सो ये करते हैं एंड सो वन सो हमारे रिपिटेडलिम सेम क्षाई करब आफ्टर दैट हमारे सात अबजार्भेशन पे गलम एसि कलकुलेशन एत जिन क्या बेर कर लबियलि कारण हम सो मैथ भार्सल एक्सटेंशन दुईटा जिन आखने मैथर सपेक्षे एक्सटेंशन बढ़ते सो फिफ्टी ग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम जिनटे क्जे लगभ स्प्रिंग कन्सटैंट बेर करार्जन स्प्रिंग कन्सटैंटर एक फर्मुला हे के इक्ल्स टू एम जी के इक्ल्स टू एन एम कि जि की एम हमारे ग्रेडियंट ये मैथ और एक्सटेंशन लोड दिल एक्सटेंशन दिल एखे देखो जो फिफ्टी ग्राम कतटुकू एक्सटेंड कर स्प्रिंग फिफ्टी ग्राम फाइव दें हंड्रेड ग्राम सेंटीमिटार एक्सटेंड कर सो टेन एक नीचे हो सो अवश्य ग्राफ देखे बोझा जा प्रपोशनल रिलेशन फलो करो अबियलि अरिजिन थे ना बाट अरिजिन छाड़ा फिफ्टी ग्राम थे एम एक फिगार आस सो ए तो ग्रेडियंट बेर एखान इजी ग्रेडियंट बेर करार्था जेनारे फर्मुला जानी हम वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बस टू माइनस एक्स वन एक क्षेत्र में वाई टू की एक्स टू की वाई टू माइनस वाई वन हम सेकेंड एक्सटेंशन माइनस फार्ष्ट एक्सटेंशन और एक्स टू माइनस एक्स वन हम सेकेंड मैस जो हंड्रेड ग्राम माइनस फार्ष्ट मैस सो एखे एम हम पा हे वाई टू हमारे सरि हाँ एट और वाई वन हमार फाइव एक्स टू हमार हंड्रेड एक्स वन हमार फिफ्टी सो थ्री बिफ्टी थ्री बिफ्टी पे गलम एम कैपिटल एम पे गलम एम जी की जिन स्प्रिंग दिए एक्सपेरिमेंट कर समय पज दे पज दे